Fabryka Amunicji Ludwigsdorf. Dynamit Nobel Molke Ludwigsdorf, niemiecka fabryka amunicji z okresu II wojny światowej, obecnie Ludwikowice Kłodzkie. Zlokalizowana na terenie byłej kopalni węgla, dostarczającej surowiec do pobliskiej elektrowni. Jest to obecnie Muzeum Molke 3 Ludwigsdorf. Znajduje się na terenie byłej kopalni oraz wspomnianej fabryki amunicji. Podziemia są chodnikami technicznymi doprowadzającymi prąd i wodę na linię produkcyjną zakładu amunicji. Od czerwca 1942 roku w zakładach zatrudnieni byli pracownicy przymusowi, zarówno mężczyźni jak i kobiety. Obóz należał do organizacji Szmelt. Następnie w lipcu 1944 roku przekształcone zostały w filie obozu koncentracyjnego Gross Rosen Arbeitslager Ludwigsdorf. Obóz był placówką żeńską. Osadzono w nim około 600 kobiet narodowości żydowskiej, pochodzenia polskiego i węgierskiego. Śmierć poniosła tam ponad połowa osadzonych kobiet. O życiu w obozie oraz pracy w fabryce można dowiedzieć się więcej ze wspomnień więźniarki Doris opisanych w książce Całujmy każdy stopień schodu, wydanej przez Księgarnię Muzeum Gross Rosen. Na terenie Muzeum Molke 3 Ludwigsdorf można znaleźć ciekawe obiekty takie jak radzieckie i perelowskie pojazdy militarne, a także działko przeciwlotnicze oraz armatę. Wyjątkową atrakcją jest replika latającej bomby V1 oraz żartobliwie, jak sądzę, ustawiony model Sokoła Millennium III Rzeszy i wiele więcej. Największą atrakcją muzeum jest wsparty na 12 filarach pierścień konstrukcji żelbetonowej mający 10 metrów wysokości i 30 metrów średnicy. Potocznie zwany jest mukołapką lub polskim Stonehenge. Obiekt przez wielu uważany za miejsce prowadzenia tajnych badań nad latającymi spotkami, czyli Wunderwaffe, cudowną bronią Adolfa Hitlera mającą zmienić bieg II wojny światowej. W opinii historyków, badaczy faktów, jest to podstawa chłodni kominowej do pobliskiej elektrowni. Jednak innym wyobraźnia podsuwa nieskończenie wiele pomysłów dotyczących przeznaczenia tej konstrukcji. Teren muzeum obejmuje jedynie niewielki ułamek całego kompleksu. Okoliczne lasy kryją wiele bunkrów, transzei oraz szczelin przeciwlotniczych, a każdy owiany jest tajemnicą.